这样正常的武侠剧真的不多见，完美避开了我所有的欲望。这一集女主藏在水缸里，是不是以为不会被发现？而现实就是这么不符合常理。女主下一秒直接被剑刺伤，有没有被惊吓到？按常理来说，反派死于化火，女主就是一句废话没有，一抬手就是一条人命。简单的一句第一，斗撒斗直接，不管男主女主，主打一个快准狠。在杨颖假扮的四皇子出场时，看各位大人表现的多么符合常理。而借力起飞时，讲究的就是一个借力向上，而不是两手一展原地起飞。你以为是大鹏展示呢？再来看看你以为的摔下山，只是你以为的。来看看男女主这段戏，打了多少导演的脸，没有想象中的转圈圈。相视一笑，深情相拥，只有正常的不能再正常的摔倒。各位的姨母笑有没有僵在脸上？最最挑战我的认知，还是那句：君子六艺有射。原来文官也不是只会文，这句话当时一出口我就莫名的哭了，整个剧上了都只一个层次，有种他们是实实在在跑上去的感觉。看来古人也是注重德智体美全面发展的，而一口一个哇塞，见一个大动脉，看得我是笑不过。一念关山的编剧谢谢你，让我的三观都正常了。作为一部原创武侠剧，不单纯的以情情爱爱为主旋律，让作为观众的我眼前一亮。不愧是梦华录的编辑，看原剧本还以为你远州是顾千帆和赵盼儿的孩子，而剧中的高光打戏也是实地拍摄，在大漠中耗时十五天拍摄而成，并没有挂绿幕敷衍观众。这部剧厉害就厉害在，全员演技在线，智商在线，而且剧中的道法。也突出各个角色特点，并没有为了衬托男女主而服饰造型简报。单看每个角色都有自己刀光的时刻，谁说那鱼古偶没一个能打？同样是双手插刀剑如飞刀，刘诗诗就是一个棱角就贡献了女星打戏的教科书。我乃不一位西域国主，六年了，他终于杀回来，双刀如龙戏珠，招招有力，高难度动作也游刃有余。果然，这才是小说中霸气又强大的女杀手。就问这模样，谁能不说这就是那鱼打戏的天花板？难怪一念关山要让刘诗诗来撑场。在拍摄一念关山时，即便是在敦煌大漠中拍摄的打戏，刘诗诗也能做到灵巧自如，一招一式尽显武者风范。那一个借力起飞，简直不知道打碎了多少那鱼女明星的武侠梦。就问如今这样专业的打戏，以及专注演技的女演员，真的不多见了。赵丽颖那鱼神级打戏的代名词，就连武术指导老师都不得不承认，拍打戏时身法行云流水，这一套动作也太丝滑了。在赵丽颖身上看到打戏被认真对待的样子，一手长枪耍得又猛又勇，每个动作干净利落，十分真实自如。无论是在武侠剧、仙侠剧，还是在谍战剧中的打戏都很精彩。而得到武术指导老师都称赞的帅气，更是让他无愧于那鱼顶楼打戏女明星的称号。同样作为八五后打戏女星，你更喜欢哪个？但凡不是女主颜值高，都压不住这百花齐放的女朋友。救命啊！刘诗诗妥妥的大女主脸啊！这些女配的颜值换一个人真的很难压住。刘诗诗的剧简直就是颜粉天堂吧！直到看到某些补妆剧为了突出女主的经验，会故意弱化女配的妆容，甚至故意让女配扮丑，才明白今年一念关山的女配们也都幸运，还好是刘诗诗来演女主，而剧中的女配们，哪怕在刘诗诗的盛世美颜下，也能平分秋色，百花齐放，更不用说演技那还是相当在线。根本就不需要，也不存在让妆。原来和顶流拍戏这么爽。而之前就有某些剧组的化妆师传出，为了凸显女主的光环，女配的服装造型都不能比女主好看。而这早就成为了内娱心照不宣的潜规则，甚至有时拍戏时还会专门给主角们开滤镜，把配角的镜头以死亡视角对脸拍，完全不顾及观众们的感受。当时在拍摄《一念关山》时，女主早就定下了刘诗诗，而刘诗诗的美是众人皆知的，所以在选择女配时，完全是怎么美怎么选，而妆造更是怎么漂亮怎么来。剧中的荷兰豆饰演的公主杨颖，前期一身粉嫩，尽显天真可爱，后期的。黑化尽管没有浓妆，额间的一抹红却彰显大气。而陈浩宇饰演的初月，她的妆造每一身都不输于女主，造型夸张的发饰与耳饰，为她的美增添了一份异域风情。而最后的铠甲更是凄凉中带着一份帅气。黄梦莹饰演的金妹妹，那一身红衣的造型，美的像是玫瑰化为的妖精一般勾人射破。而叶青饰演的玲珑，与女主一样的妆造，却没被比下一分。事实证明，只要女主撑得起，女配也可以美得各有千秋